Msikilizaji tafadhali sana usisikilize simulizi hii kama una chini ya umri wa miaka 18. Simulizi hii ni ya kikubwa sana na hata kama kuna mtoto pembeni, basi tafadhali usisikilize. Sikiliza ukiwa peke yako na ukiwa na umri wa miaka 18. Karibu. Mvua kubwa ilinyesha usiku uliopita. Asubuhi ya siku hiyo ilibaki manyunyu tu na hali ya hewa ikibaridi kilikuwa kinapuliza. Hali iliyowafanya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wabaki wakingangania mashuka na kutamani siku hiyo iwe siku kuu ili shughuli za kimaendeleo zisifanyike na bala yake waendelee kufaidi usingizi kama ilivyokuwa mwisho wa weekend. Na kwa upande wa wale waliolala na wapenzi wao kwao hali ilikuwa mbaya zaidi walitamani waendelee kubaki kitandani ili waendele kugalagala na kutoma sana na wapenzi wao katika vitanda vyao kidogo tu mme wangu jamani <laughs> no dear nimechelewa sana leo angalia saa saa mbili na robo yalisikika kama bishano hayo katika nyumba moja ya kifahari maeneo ya kimara stop over Jamani mpenzi wangu sikidogo tu mwenzio unateseka. Aliongea kwa sauti nyororo iliyolegea. Msichana huyo mrembo aliyekuwa amevalia kanga moja iliyositili maongo yake. Alimwangalia mwanaume wake kwa macho legevu sana yaliyolainika mithiri ya mlakungu. Kisha taratibu aliupeleka mkono wake kifuani na kuitegua kanga aliyokuwa amevaa. Kanga hiyo ilidondoka taratibu na kumwacha mwanamke huyo akiwa mtupu kabisa. Mapaja yake laini yaliyokuwa yamejaja. Yalionekana sawia kabisa huku kiono chake cha nyigu kilichokuwa kimejaa shanga tupu kikizunguka taratibu na kuzifanya shanga zitikisike mithiri ya wimbi la bahari mwanana pale upepo vumapo. Macho yalimtoka kijana jeri. Na mate alimdondoka kwa hamu ya mahaba. Japo alikuwa ni mkewe aliyemuona kila siku. Lakini siku hiyo alionekana mpya kabisa kwake. Poze lilikuwa amesimama ili afanye maongo yake yaonekane yanamvuto kule kweli. Makilio yake litikisika taratibu kabisa alipokuwa kijizungusha. Wacha kifua chake ambacho kilibenuka kama vile amepigwa na ngumi ya mgongo. Kijana Jerry hakuwa na chochote cha kufikiria kwa wakati huo zaidi ya kuyatafuna makalio ya mrembo huyo. Mikono yake ilicheza cheza kitamani kuigusa ngozi laini mithiri ya sufi ya mwanamke huyo ili kuwe na rangi ya maji ya kunde. Jamani hani. Cho basi. Lisa aliongea kwa sauti hiyo kimahaba na kumfanya Jerry azidi kupagawa kimahaba. Achana na mashine yake ambayo ilikuwa imesimama wima kiasi cha kuongeza sentimita kadhaa za urefu wa suruali yake. <laughs> Dia, njoo basi haraka. Lisa alitoa sauti hiyo mara baada ya mume wake kushika kiuno chake na kuanza kuzichezea shanga. Lisa alishtuka mara baada ya Jerry kumvutia kwake na wakawa zero distance. Mapaja ya Lisa yalikuwa kigusa gusa mashine ya Jerry. Japo ilikuwa ndani ya suruali lakini Lisa alihisi ilivyokuwa ikihema na kufurukuta ili itoke nje ya kufuli. Hani Lisa alilalama mara baada ya Jerry kuyashika makadio yake na kuanza kuyatomasa tomasa taratibu. Midomo yao ilikuwa imeshaanza kunyonyana kabisa. Macho yao yalifumba huku kila mtu akitomasa maungu ya mwenzake kwa ujuzi wake. No no no. Nazidi kuchelewa. Tutakutana baadaye hani. Aliongea Jerry. Aliongea ghafla sana kujichorpoa kutoka kwenye mwili wa Lisa. Ndipo Jerry alipomwa kuangalia saa iliyokuwa kwenye dressing table. No 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 no. Honey, please. You can do that to me, please. Honey, hapana bana. Huwezi kunifanyia hivyo mimi tafadhali. Aliongea Lisa kwa sauti ya kubembeleza. Alikuwa tayari hata kumsujudia mume wake kwa wakati huo. Lakini sio kumruhusu aondoke na kumwacha katika hali kama hiyo. 
lakini kijana Jerry hakuwa mtu aina hiyo ambaye anaweza kuhairisha kwenda kazini eti sababu ya mapenzi. Huyu jamaa alikuwa ni mchapa kazi haswa mkewe alikuwa analijua hilo. Lakini asubuhi hii alikuwa anajaribu bahati yake labda leo angempa kipaumbele yeye badala ya kazi hata kwa mara moja. Jamani hani kidogo alizidi kubembeleza Lisa. Lakini kama kaida yake Jerry hakujali. Alitembea haraka haraka mpaka ulipo mlango kutokea nje chumba hicho. Alipofika mlangoni, alisimama. Kisha akabusu kiganja cha mkono wake. Goodbye. Hani. Lisa alilalamika huko akihema. Mapigo ya moyo yalikuwa kimwenda kwa kasi sana. Bado alikuwa na joto la mapenzi. Hakuamini kama kweli mumewe anamwacha katika hali kama ile. Alisikia sauti ya mlango kifungwa na baadaye mngurumo wa gari. Jambo lililoashiria kwamba kweli mumewe ameondoka. Lisa alijitupa kitandani huku akilia. Alikumbatia mtu huku bado akiwa uchwa mnyama kabisa Lisa. Makadio yake ilikuwa imebenuka kiasi ya kwamba unaweza kukiona kitumbua chake kutokea kwa mbali. Kilikuwa kimejijenga umbo uzuri kama lile la Apple. Lisa alikuwa na kitumbua kizuri sana. Kama ukimshuhudia wewe mwenyewe jinsi kitumbua kilivyonona huwezi kuamini kwamba kuna mwanaume aliye katika hii dunia ambaye angeweza kukurupuka na kuacha utamu wote ule bila atakuonja na kukimbilia kushurutisha mwili wake. Kuanzia tako lake lile chuchu zilivyosimama na midomo laini yenye umbo la kumvuta mwanaume yeyote ule ya kuinyonya pamoja na umahili wa Lisa katika kuzungusha nyonga. Lakini mwanaume huyu Jerry aliamua kuchagua kuyaacha machozi ya bubujike katika mashavu ya mwanamke huyo kwa kukataa kabisa kufanya naye mapenzi. Jerry alikataa. Kwa nini mama kunifanyia hivi Jerry? Lisa aliwaza huku bado akiwa amejikunyata pale kitandani. <sighs> Yana imeshindwa hata kudanganya kwamba naumwa. Alizidi kuwaza Lisa huku akijigaragaza pale kitandani akiwa ucho mnyama kabisa. Makalio yake alikuwa akiyapeleka peleka juu na chini kama vile nanengua. Ni kweli mama kuniacha na bari lote. Alizidi kuwaza Lisa. Alijiona kama mfungwa kubaki peke yake kwenye nyumba yote hiyo, tena kuzingatia hali ya utulivu iliyotanda katika mtaa huo. Maziwa 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 maziwa. Maziwa maziwa maziwa. Haya maziwa maziwa maziwa. Ilisikika sauti hiyo iliyovunja ukimya wote uliokuwa umetanda katika mtaa huo. Lisa alisonya. Hakukauka kubugudhiwa na yeyote asubuhi hiyo. Yale aliyofanywa na mume wake yale mtosha kabisa. Maziwa 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 jamani maziwa. Ilisikika tena sauti hiyo iliyozidi kumfanya kerea kirisa. <laughs> Sijui nani akamnyamazisha huyu mwenda wazimu. Alijiwazia Lisa. Alijua fika ya kwamba muuza maziwa hata acha kupiga kelele zake mpaka atakapomuona mtu ametoka kumpa chombo cha kukingia maziwa. <laughs> Nazichukia bili mimi. Sijui kwa nini. Ningekuwa tunachukua maziwa mara moja moja tu. Aliwaza Lisa, lakini lazima ainuke la si hivyo kero hii itadumu masikioni mwake. Akawaza Lisa, alinuka na kwenda kuchukua kanga yake pale chini ilipokuwa imeanguka na kutoka nje akiwa na hasira. Ili anafungua tu mlango muza maziwa naye akaanza kuita. Maziwa m- <laughs> Lisa alimkatiza kwa kumzaba na kibao. Shenzi wewe. Uwezi kuleta maziwa kimekima mpaka utupigie kelele? Alifoka Lisa. Muza maziwa alikuwa ameinamisha kichwa chake chini. Alisikilizia maumivu ya kibao alichokuwa amepigwa na Lisa. Alipoinua kichwa chake aligongana na macho ya Lisa ambaye alikuwa anamwangalia kwa dharau huku akiwa amebenua mdomo wake. Ah. Sikilize dada. Ukisikia maziwa basi unafikiria maziwa peke yake? Naweza kukupa mambo mpaka ukadata. Umeshia kushikwa chuchu na mkamo maziwa. Aliongea muza maziwa huku akimkazia macho Lisa. Kauli hiyo ilimfanya Lisa nyongonyee mikunjo yote aliyokuwa ameiweka kwenye sura yake ilipotea. 
Samani. Aliongea kwa upole Lisa. Si kwamba alijiona mkosaji kwa kile alichokifanya ila toka muuza maziwa alipotoa kauli yake ya kukamua maziwa. Kila kitu kilibadilika ghafla kwake. Alianza kuona hamu ya kufanya mapenzi kimrudia tena huku mapigo ya moyo wake yakianza tena kudunda kwa kasi. Kitu pekee alichokuwa na kitaka kwa wakati huo ni kufanya mapenzi visa. Haikujalisha na nani. Iwe mumewe au mwanaume yeyote yule. Nguvu zilianza kumuishia miguuni. Alianza kuichezesha chezesha kama mtu aliyekuwa amebanwa na haja ndogo. Vipi tena? Unataka mambo nini mtoto? Muza maziwa aliongea kauli hiyo baada ya kumuona jinsi alivyokuwa anahangaika. Lisa hakujibu kitu badala yake alimvuta muza maziwa na kuanza kuibusu midomo yake. Muza maziwa naye akutaka onekane wa kuja hapo hapo na akairuhusu mikono yake ianze kufanya ziara kwenye maungu ya Lisa. Kitendo kilichomfanya Lisa azidi kuchachama kwa mahaba. Tande ndani. Lisa aliongea kwa sauti nyororo yenye kutetema kimahaba. Muza maziwa hakukawia. Akafuata maelekezo na kuyacha maziwa yake pale pale nje na kumbeba Lisa juju. Ni huku, huku bwana. Lisa aliongea baada ya kuona muza maziwa anaelekea chumba kingine. Haraka haraka muza maziwa alielekea katika chumba alichokuwa amelekezwa na Lisa. Chumba na cholala kila siku yeye na mumewe. Muza maziwa alimlaza Lisa kitandani na kuendelea kumpapasa sehemu mbalimbali za maungo yake. Muza maziwa. Lisa alilalamika kimahaba pale muza maziwa alipogusanisha ulimi wake kwenye kitovu chake huku akichezesha chezesha kama vile na lamba lamba. Lisa alizidi kulalama huku akizivuta pumzi kwa kuhema. Muuza maziwa alizidi kumpapasa na kumfanya anze kuhema nusu nusu. Utaniua. Utaniua. Muuza maziwa. Lisa alijikuta na katiza kauli hiyo sababu ya kupelekwa mputa mputa na manjonjo ya muuza maziwa. Basi. Usio na raka. Kitu kitafika. Ukifika muda wake. Aliongea muuza maziwa huku akizitoma satomasa chuchu za Lisa na kumfanya Lisa zidi kupagawa kiasi cha kupoteza network kabisa. Hapa network kwa Lisa zilikuwa zinasoma zero. Mapenzi aliyopewa na muuza maziwa hakuwahi kuyapata kamwe. Alijiona kama vile yupo kwenye dunia ya kwanza hata mumewe alikuwa cha mtoto kwa mziki wa muuza maziwa. Ah, hani, anza basi sweetie. Aliongea Lisa kwa kubembeleza. Muza maziwa aanze kuzifakamia dhabibu kwa jinsi apendavyo muza maziwa hakusita tena kwa wakati huo. Tayari alikuwa mikwisha vua viwalo vyake na kubaki mtupu kama ambavyo Lisa alikuwa. Alimsogelea Lisa taratibu methiri ya simba anayemnyatia swala. Alianza kufakamia uroda kama vile simba alivyokosa nyama kwa kipindi kirefu. Lisa alianza kupiga kelele. Lisa alilalamika kimahaba kutokana na bakora kale alizokuwa kishushiwa na muza maziwa. Mpaka Lisa akawa anasema taratibu muuza maziwa taratibu baba utaniua Alizidi kulalama Lisa akiwa hoi kabisa kama mgonjwa aliyekuwa kwenye chumba cha ugonjwa mahututi kabisa Na ndipo ghafla mlango ulianza kugongwa kwa hodi Lisa alisikia sauti hiyo ya mlango kigongwa na kujikuta na pato na mshtuko mkubwa sana Lisa Lisa kilini mwake alifikiria kwamba atakuwa ni mumewe ameamua kumonea huruma na kurejea nyumbani ili ampatie mavitos ili kumlizisha. Itakuwaaje sasa na yuko ndani ya kila mavitu ya muza maziwa tena kwenye chumba kile kile anacholala na mumewe. Alijiuliza swali hilo moyoni mwake na kujikuta na ishoa nguvu kabisa Lisa. Mungu wangu Sijui nitafanya nini mimi. Lisa alijiuliza wakati huo akiwa amechanganyikiwa kabisa. Hodi kagongwa tena. Gongo gongo gongo. Lisa alishtuka. Mshtuko sio kwa kawaida kabisa mapigo ya moyo wake alidunda kwa kasi huku macho ikiwa yamemtoka mithili ya mjusi alibano na mlango. Hamu yote kufanya mapenzi ilimkwisha Lisa. 
Alifikiria zaidi jinsi ya kukabiliana na aibu ya kufumaniwa na mume wake akifanya mapenzi na muuza maziwa. Tena kwenye kitanda wanacholalaga pamoja. <sighs> Alisonya risa na kulicha tabasamu lile litawali kwenye uso wake baada ya kuzinduka kwenye mawazo. Alicheka kwa furaha baada ya kugundua kwamba muuza maziwa hakuwa naye hapo kitandani wala hata chumbani humu hakuwepo. Ni yeye peke yake alikuwa akijigaragaza garagaza kitandani huku akiwa amemkumbatia mtu wake. Lisa alikuwa amemkumbatia mtu wake. <laughs> Sibora ingekuwa kweli tu jamani. Eh. Aliongea Lisa kwa kupani kina kulaani mara baada kugundua ya kwamba manjonjo yote ya aliyemuuza maziwa. Kumbe alikuwa akifikirika tu na sio kitu cha kweli. Mlango kagongwa tena. Sauti ya mlango ikagongwa ilisikika tena na hapo ndipo Lisa alipokumbuka kwamba kuna mtu anagonga mlango. <laughs> Watu wengine bwana sijui vipi. Kusumbua na sumbua na tosbu yote. <laughs> Aliongea kwa kupani kiu huko uso wake ukionyesha kuchukizwa kweli kweli na kitendo hicho. Lisa alijisikia uvivu kwa mka kitandani na pia kuvaa kwa ajili ya mtu ambaye pengine angelimsumbua tu. Lisa aliamua kujikausha. Aisikia tena yohodi. Lakini jinsi mlango huo ulivyozidi kugongwa tena kwa fujo ulimfanya Lisa ashindwe kabisa kuvumilia hali hiyo. Nani wewe? Ni mimi muuza maziwa, vipi leo huchukui maziwa? Kitendo cha Lisa kusikia neno muuza maziwa kilifanya mapigo ya moyo wake yabadilike na kuanza kudunda kwa kasi tena. Mambo yote yalikuwa yakifikiria dakika chache zilizopita kuhusu muuza maziwa. Yalijirudia tena kichwani mwake Lisa. Alishuhudia mshawasho kimpanda tena kwa kasi ajabu sana. Nukta chache tu toka hapo Lisa alikuwa hajiwezi kabisa. Alikuwa maututi kiasi ya kwamba hata angelimpata daktari bingwa basi tiba kwake ingelikuwa ni ndoto. Eti dada hauchukui maziwa niondoke. Muuza maziwa akaamua kuuliza tena swali lake baada ya kuona muda unapita na hajibi chochote. Subiri na kuja. Lisa alitikia haraka haraka. Haraka basi. Muza maziwa aliongea. Kwa kujivuta Lisa alitupa mtu aliyokuwa amekumbatia pembeni na kisha akachukua kanga na kujifunga. Ipo siku nitamnasa tu. Aliwaza Lisa huku akielekea nje chumba hicho. Alipofika kwenye mlango wa kutokea nje aliufungua huko uso wake ukiwa umetawaliwa na tabasamu. Karibu. Lisa aliongea kwa sauti laini na nyororo yenye uwezo kumtoa nyoka pangoni. Asante dada, mm, nimeujua nimekusubiri sana ujue. Oh, pole sana lakini usijali. Aliongea Lisa kwa sauti ile ile kimitego huku macho yake kiarembua. Ah, isha poa. Nipatie chombo basi nikupimie ni, ni maziwa. Aliongea muuza maziwa huku akimwangalia Lisa kwa jicho la wizi. Macho yake yalishindwa kukwepa kuangalia uzuri aliyonao Lisa. Hasa kizingatia pigo lilokuwa amelivaa Lisa la kanga moja lilizidi kumaliza muuza maziwa. Hivi ndugu yangu unanisikiliza ushawahi kuishi Kiswahilini tandale bagala na baadhi ya maeneo mengine. E bana huko utakutana na wadada na vijora tena ndani bila hata kuvaa nguo. Yaani ndugu yangu, kama una moyo mdogo utajilaumu kwa nini umeoa? Na kama ujaoa unaweza mpaka uzeni ukafika na usioe. Ndicho alichokuwa nakifanya Lisa. Kumvalia kanga moja muuza maziwa. Unataka muuza maziwa apime yote kwako tu? Lisa alikuwa na tabia mbaya kweli kweli. Njoo basi ndani unipimie. Lisa aliongea na kisha kutangulia kaingia ndani. Muuza maziwa naye alifuata. Alifuata nyuma. Alibeba na maziwa yake akaingia ndani. Funga mlango. Lisa aliongea na kisha muuza maziwa akafunga ile mlango. Kwa jinsi Lisa alivyokuwa anatembea basi ndio alikuwa anapoteza kabisa neto za muuza maziwa. Makalio ya Lisa yalikuwa kitikisika kila alipokuwa akipiga hatua. Muuza maziwa alijikuta anatoka na udenda. Lisa aligeuka nyuma ghafla na kumfumania muuza maziwa akiwa amedua. Alikuwa anaangalia makalio. Lisa alitabasamu akajua tayari samaki ameingia kwenye wavu. Hapo hapo akaitegua kanga aliyokuwa amevaa na kubaki mtupu kabisa. Muuza maziwa alitoa macho. 
na kujikuta kidondosha maziwa yake chini na kujishika kichwa kwa mikono yake yote miwili. Chupa ya maziwa ilipasuka na maziwa kamwagika lakini muuza maziwa wala hata kujali. Ah. Ah. Muuza maziwa alilopoka kwa mchangao huku ameacha mdomo wake waza akistaajabu kile alichokuwa amekiona. Alisali kwa mtamu kweli kweli. Kilicho mshangaza zaidi muuza maziwa ni badala ya Lisa kukota kanga yake na kujistiri alianza kupiga hatua za taratibu kumsogelea. Huku macho yake yakiwa yamelegea kabisa. Lisa macho yalikuwa yamelegea. Lisa alimbusu muuza maziwa shavuni. Buso lilomfanya muuza maziwa asisemke mwili mzima. Na dakika hiyo hiyo mashine yake ilisimama tayari kwa kutandika bakora. Kwa ujasiri muuza maziwa alinyanyua mkono wake mpaka kwenye shingo ya Lisa. Alianza kuuteretesha mkono huo moja kwa moja mpaka kwenye chuchu na kuanza kuzibonya bonya taratibu. Lisa akaanza kutoa sauti za mahaba. Ah. Oh. Lisa alilalama pale muuza maziwa alipozitomasa chuchu zake. Huku mkono wake mwingine akiushusha mpaka kiunoni kuanza kucheza chezea shanga moja baada nyingine. Lisa alilalamika. Alilalamika pale muuza maziwa alipombusu kama mfaransa yani. Ulimi wake kwenye sikio. Na huo ulikuwa ni mwanzo tu wa vimweka vya muuza maziwa. Lisa alishakuwa hoi kabisa alishindwa hata kusimama vizuri. Muuza maziwa aligundua hilo, alimbeba juu juu mpaka kwenye sofa. Na huku ndiko alikoanza upya manyocho yake. Alianza kunyonya chuchu za Lisa kwa mdomo wake na taratibu. Alianza kushusha ulimi wake huku akiuchezesha chezesha kama nyoka na kushusha mpaka sehemu ya kitovu. Lisa wacha lalamike. Wewe muuza maziwa wewe. Utanimwa mimi. Jamali shusha ulimi wake na kuanza kumlamba lamba Lisa pale kitovuni. Lisa alizidi kulalamika kwa hisia huku mwili wake wote ukisisimka. Muuza maziwa hakuishi hapo, alizidi kushusha ulimi wake mpaka kunako chumvini na bila kusita alifakamia chumvi hiyo. Ah, hapo Lisa alipiga kelele kama mtoto anayezaliwa leo. Alizidi kulalamika huku nitoke yake Lisa ikiwa imekata kabisa. Msisimko wa kweli ulikuwa umemtanda pale muuza maziwa alipokuwa amemkazia kama vile amempania. Sibakishi kitu leo. Na hakikisha patupo. Aliwaza muuza maziwa huku akiwa ameshikilia mapaja ya Lisa iliyokuwa imejaa jaa kweli kweli. Paja paja. Nusu saa ilikwisha. Muuza maziwa akiwa bado alikuwa hajachomoa sindano kwa mgonjwa wake. Wacha Lisa anze kutoa sauti za kukua makwama. Lisa aliongea kwa kigugumizi huku akisisemka kwa manjonjo ya muuza maziwa. Aliona muuza maziwa anachelewa kuanza dozi. Aliona anachelewa. Muuza maziwa hakutaka kuipoteza nukta nyingine tena akaanza kusalula viwalo vyake kwa haraka haraka kama vile nakimbizwa. Kila kitu alitupia kwake. Shati huko suru alikule. Alibaki na kufuli tu. Alipotaka kulitoa tulisa kamzuia kwa ishara. Muuza maziwa hakupinga akamwacha fanya anachotaka. Kwa mkono wake laini kabisa Lisa aliushusha. Alishusha lile kufuli taratibu. Alipofikisha magotini akaacha na nalo na kuanza kuifakamia rekodi. Muuza maziwa alikuwa kama mwenda wazimu. Alikuwa kama mwenda wazimu kwa hisia pale Lisa alipokuwa kinyonya koni na kuinyonya kwa ufundi wa aina yake. Mithili ya alamba, alamba tamu. Tamu. Wewe, muuza maziwa lilalamika huku Lisa kiendeleza zoezi la kulamba koni. Network za muuza maziwa zilizidi kupotea. Huku mwili wake ukiona msisimko aina yake. Alizishikilia nywele za Lisa huku mguu wake mmoja akiwa ameweka sofani. Baada ya muda kidogo ghafla Lisa alikatiza lile zoezi la kulamba koni na kumsukumizia muuza maziwa kwenye sofa. Muuza maziwa hakuelewa kwa nini Lisa amefanya hivyo. Akabaki pale sofani amedua sijui nini cha kufanya. Alimwangalia Lisa ambaye hakufanya kitu wala kuongea chochote kwa sekunde kadhaa zaidi ya kumwangalia muuza maziwa na kuhema kwa nguvu kama vile mtu aliyeshtushwa na jambo fulani. Muuza maziwa alitaka kuinuka pale sofani lakini Lisa akamsukumiza tena pale pale. Hakuelewa kwa nini Lisa anafanya vile. Alibaki katika hali ile ya kudua 
na kuamua kwa mpole ili ajue nini kinachofuata. Lisa akiwa katika hali ile ile ya kuhema alimsogelea muuza maziwa taratibu na kumpandisha juu yake na kuanza kujichomeka sindano taratibu. Lisa lilalama pale sindano ilipokuwa inaingia sawa sawa. Taratibu kabisa kumwendo kinyonga. Lisa alianza kujipampu ili kuifanya sindano ile itoe dawa. Lisa alianza kupiga kelele. Alizidi kulalamika huko akiendelea kusimika mizizi huko akizungusha kiuno chake taratibu. Muuza maziwa alishika kiuno cha Lisa na kusichezea shanga huko akijaribu kujinua. Kumfuatiza Lisa alivyokuwa kijipampu. Lisa alilalama pale muuza maziwa alipomgandamiza ili kuifanya sindano ingie sawa sawa. Taratibu ilianza kupekechua. Ilianza kupekecha huku bado muuza maziwa akiwa ameshikilia kiuno cha Lisa. Dakika kumi na tano zilipita huku bado akiwa katika staili ile ile. Muuza maziwa alikwisha ichoka naye akaamua kuonyesha maajabu yake. Alimnyanyua Lisa na kumgeuza kimbuzi mbuzi kagoma kwenda. Na hapo ndipo moto ulipoaka. We, Lisa alitoa kelele. Huku muuza maziwa akiendelea kuchalaza tu bakora zake kwa speed kweli kweli. Lisa alilalamika. Muuza maziwa. Nakupenda mimi. Nakupenda. Lisa alilalama huku muuza maziwa akiendelea kutoa dozi ili kwa nimpelekee moto naambiwa. Siachi kitu leo. Pata kwa patupu. Aliwaza muuza maziwa huku akizidi kuichocheza dozi yake na kumfanya Lisa apoteze network kabisa. Network ya Lisa ilikuwa inasoma negative 0.000000. Lisa alizidi kutoa kelele kwa mahaba huko akiwa hoi kweli kweli. Muuza maziwa alikuwa anampatia dozi wa kika mpaka kumfanya heme nusu nusu. Bintu wa watu Lisa kama mpaka anashindwa kuhema. Lisa alikuwa hoi kwa mikuno hiyo ya uhakika kutoka kwa muuza maziwa. Ilikuwa ni dozi ya uhakika ya aina yake. Lisa hakuwahi kuipata mikuno ya aina hiyo. Hali iliyomfanya azidi kuchachawa na kubuhata kama vile mwendo wazimu. Muuza maziwa akamwambia Lisa geuka hivi geuka geuka geuka. Aliongea. Lisa bila kusita alifanya kama alivyoelekezwa. Kisha muuza maziwa alimsogelea na kuanza kupata vitu. Alianza vitu vyake. Staili ya sasa ilikuwa ni ya kifo cha mende, ilikuwa sio staili mpya kwa Lisa, lakini kwa jinsi muuza maziwa alivyokuwa anipatia ilikuwa kama vile mpya machoni pake. Lisa alimungunya utamu. Lisa alikuwa analia kwa utamu, machozi ya furaha. Lisa alikuwa anaongea lakini anashindwa hata kumalizia kauli zake kwa jinsi alivyokuwa amenogewa na uroda. Muda wake wa kuzitikisa nyavu ulifika. Lisa alimkumbatia muuza maziwa kwa nguvu huku miguu yake akiwa maimbana kiunoni muuza maziwa kwa nguvu sana. Nakupenda. Nakupenda muuza maziwa. Naku... Lisa aliongea maneno hayo mfululizo huku bado akiwa amemkumbatia muuza maziwa kwa nguvu zake zote huku mwili wake ukiwa umemsisimka sana. Nakupenda muuza maziwa. Nakupenda. Alizidi kuongea, muuza maziwa hakujibu kitu na mbiwa zaidi ya kuendelea makamuzi yake tu kwa upande wake naye mambo yalikwishaanza kunukia. Akamwambia Lisa, "Kata kiuno." Kata kiuno. Lisa bila kuchelewa alizidi kukata kiuno. Hapo ndipo muuza maziwa naye alianza kulalama kama mwenda wazimu. Hapo hapo. Endelea. End, end, end. Muuza maziwa alijikuta anashindwa hata kumaliza kauli yake sababu ya msisimko aina yake alokuwa anaipata. Lisa naye alizidi kuyakata mauno na kumfanya muuza maziwa azidi kupagawa kabisa. Oh. Baby, I love you. I love you. <sighs> muuza maziwa alijikuta anaongea Kiingereza chake cha kuokoteza huku macho yake yamemtoka kwa msisimko. Mpira ulishangukia gorini. Na kilichobaki kwake kilikuwa ni kushangilia tu. Lisa alishaanza kuhisi kwamba dawa inatoka kwa ghafla kaichomoa sindano. Kudada deki. Muuza maziwa aliongea kwa kupani kimara baada ya kuona kama vile amekatishwa uhondo, lakini Lisa akumtupa. Alianza kuisugua koni kwa mikono yake huko akiila mbalamba. Oh, muuza maziwa alianza tena kulalamika baada ya kuona mambo yanakuwa mazuri tena. Haikupita hata sekunde kumi na nane muuza maziwa alijikuta anatikisa nyavu. Huku Lisa akiendelea kumsugua sugua. Hali iliyomfanya muuza maziwa ajisikie raha sana. Ajisikie raha moja ya ajabu sana. <tos> 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 
Muza maziwa alijikuta natua ukelele huo huku netiwe kizake zikiwa hazisomi kabisa. Alishusha pomze. Bahada ya shuguli nzito kwa likweli. Lisa na ya lihema. Kila moja limungali mwenzake ya kuna liyekona la kusema. Watu wa wili walisha kutabasamu tuna sekundi chache baadaye walimu kukumbatiana. Chuchu za Lisa ziligusa kifuwa cha muza maziwa. Zilianza kumtekenya tekenya pali Lisa lipokona jitikisa tekisa. Muza maziwa lijisikia raa sana kutekenya na chuchu hizo. Alijisikia raa. I love you. Alianza kumuangalia Lisa kwa mara mbili mbili zaidi. Sura yake, umbo laki na hata uzuri wa rangi yake. Vyote vili mfanya muza maziwa jione mwenye bati kubwa sana kweza kufanya mapenzi na mstia na mrembo kama Lisa. Alipofikilia sola hilo, mara aliona raundi hiyo moja haimtoshi. Tama ili mwingia upia kataka mchezo urudiwe upia. Mwezi apangiwi cha kuiba, hapa ni kufagia tu. Ntaikuta wapi bati kama itana. Muza maziwa liwaza na dakika hiyo hiyo, alipige kipenga, ili mechi yanzi kwa raundi nyingine. Muza maziwa buwana. Lisa liunge kwa sauti nyoloro pale muza maziwa, halipo anza tena kuitomasa tomasa chuchu zake. Halianza kutomasa tomasa chuchu za Lisa, muza maziwa taratibu lianza kuibuso shingo ya Lisa, na kumfanya pate msisi mkwena yake. Muza maziwa... Lisa liungia kwa sauti ya kima haba pale muuza maziwa halipopitisha ulimi wake katikati ya matiti yake. Huko kiuchezea ya chezesha, mithiri ya nyoka mtema sumu. Lisa lijibenua na kufanya kifuwa chaki kisoge mbele. Muuza maziwa kiwa mishikilia kiuno ili ya sianguke. Huko kindelea kuuchezea ya chezesha ulimi wake kwenye kifuwa cha Lisa. Lisa lilalamika huku muuza maziwa kindelea kuya pekecha pekecha mambo. Safari ya likuwa mipania kwa likweli. Kwa ni muendo aliwenda nao siwa kitoto na ambio. Lisa alijikuta na katiza kauli yake pale pale. Muza maziwa lipo mshika kiunoni. Alijisikia msisimu kwa ina yake. Muza maziwa limsogilea kwa ukaribu Lisa zaidi ya kaushika mguwa Lisa. Semu ya paja. Na kisha kawinua kitendo kilicho mfanya Lisa. Hayumbe sababu ya kusimama mgu mmoja. Haa muza maziwa. Lisa lilalamika. Akidhani atadondoka lakini wapi muza maziwa likuwa mimshikilea kisa wa sawa. Mkono mmoja kiunoni, mungina likuwa miuchikilia mgu, taratibu. Alianza kuchomeka dudu yake. Lisa lilalamika kwa isia, sindano lipo kwa ina ingia taratibu. Lisa lijisikia raha. Lisa lizidi kulalama pale muuza mazi walipo anza. Kazi taratibu kwa muendo kinyonga. Safari hakuuzitaka papara. Una nipenda. Yeah, baby boy, I like that. Lisa liongia kwa luge kingereza na kusawu kabisa ya kuamba muza maziwa hailewi kuzungumza luge yo. Yote hiyo sababu ya neto kizi lipotea kabisa kuwepo tena kunyu ulumuengu wa kawaida. Halisi yuko kunyu ulumuengu wa kipeke yake na endie malikia ulumuengu huo mfalumi wake ni muza maziwa. Lisa lizidi kulalama. Huku motu wa muza maziwa ukizidi kuwa katu. Safari hii alikuwa misima mia vidole, kendelea kushusha dozi yake ambayo ilikuwa plus plus. Hakuona inatosha, hakamua kuunyanyua mgu mungine. Hali unyanyua mgu mungine wa Lisa liukuwa miusima mia. Lisa alishituka kidogo na kuhisi kudondoka. Hali tabasamu kuna mambu ya naendelea sawa. Dozi ilendelea, huku muzu maziwa kia wame mbeba Lisa juju. Lisa nae likuwa mizungusha migu yake kwenye kiuno cha muza maziwa. Ile jisikia vizuri. Muza maziwa kiwa bado mishikilia mapaji ya Lisa. Lisa alianza kukata kiono taratibu na kumfanya muza maziwa ya one mambo ni mambo kweli kweli. Muza maziwa kayache mapaji ya Lisa na kumkamata kiono. Kilicho kuwa kikizungu kataratibu utafikiri laba kimefungwa mota. Muza maziwa alianza kuzichezea shanga zilizo kuwa zimejaa kwenye kiono cha Lisa. Kwa upande wa kijana Jerry, alingia kazi ni kwa kiasubuhi hiyo wakiwa hana raha kabisa. Alifikiria hali ya liyokuwa mimocha nayo mkewa kiasubuhi hiyo. Hakuwa na haraka kabisa. Jerry alilijua hilo lakini kazi aliyona zaidi kuliko kumfariji mkewe. 
kazi ndio inao niweka mjini kazi kwanza alafu mapenzi baadaye aliwaza jeli akijaribu kuyapuuzia mawazo ambayo alikuwa yamemsonga juu ya mkewe alikuwa anajikaza tu lakini ukweli ni kwamba hata nafsi yake ilimsuta na alitamani sana kuwa na mkewe kwa wakati huo kichwa ni mwake bado ilikuwa picha ya mkewe alipokuwa mtupu akimtaka wafanye mapenzi asubuhi ya siku hiyo alipokuwa nyumbani Aliona mapaja yake ya rangi ya maji ya kunde aliyokuwa yamejaajaa na kiuno chake kilichokuwa kimejaa shanga tupu huko kifua chake kikiwa kimesimama mithiri ya kifu cha nazi. Jerry alijikuta na dondosha udenda huko fimbo yake ikianza kusisemka kweli kweli. Kichwa ni mwake hakuna picha iliyoonekana zaidi ya mkewe. Kila alipojaribu kushika faili ili aanze kazi, alijikuta na shindo kabisa. Network zake zote jeli zilikuwa zisomi. Alikuwa na mwaza mkewe. <sighs> Sibora ni kibaki tu nyumbani. Alijisemea Jerry kwa kupani ki baada ya kuona mambo yameanza kumshinda humo ofisini. Haikuwa kazi tena kwa wakati huo bali ilikuwa ni adhabu. Kila alipojaribu kufanya kazi aliona anapata mateso. Alichotamani kwa sasa ni kwa nyumbani na mkewe watulio wapate vitu vyao. ngoja nirudi nyumbani tu hakuna jinsi. Aliwaza Jerry na dakika hiyo hiyo aliamka na kwenye kiti chake cha kuzunguka zunguka na kisha akachukua koti lake la suti lililokuwa amelitundika kwenye henga kisha kalivaa. Simu iliyokuwa mezani alichukua na kuiweka ndani ya mfuko wa surali yake. Alijitengeneza vizuri Jerry kisha akatoka nje ofisi yake kwa haraka haraka. Alifungua mlango na kuingia katika chumba cha sekretari bila hata kubisha hodi. Alishtuka baada kuingia ndani ya chumba hicho. Kitu alichokiona mbele macho yake yakukitegemea kabisa ilikuwa kama ni vile ndoto ya mchana. Sekretari wake alikuwa amekaa juu ya meza akiwa ameyafumba macho yake kwa hisia. Mkono wake mmoja akiwa ameupeleka mpaka kunako sehemu za siri, huku mwingine ukiwa kwenye matiti yake. Alikuwa anajaribu kujiminya minya huku kula alikopeleka mkono ikulu akiucheza sachezesha na kutoa kilio cha kimahaba. Sekretari huyo alitoa kelele hizo za kimahaba huku akiendelea kujichua taratibu. Hali ilianza kuwa mbaya kwa kijana Jerry ambaye bado alikuwa amedua akimshangaa sekretari wake. Halisi kama mate anamtoka pale sekretari huyo ambaye alikuwa nusu uchi kwa sketi yake iliyokuwa imepanda juu na kuacha sehemu zote za mapaja wazi. Huku vifungo vya shati vikiwa wazi na kuacha sehemu zote za matiti kwa wazi. Fimbo ya Jerry ilikuwa imesimama kweli kweli na kuifanya sura yake iongezeke urefu wa sentimita kadhaa kwenda mbele. Bosi, ha. Sekretari aliongea kwa mshtuko baada ya kufungua macho yake na kumuna jeli mbele yake. Hakuamini kabisa. Mapigo ya moyo yalidunda kwa kasi huku hofu ikiwa imemwingia kwa ghafla. Akiamini kwamba leo anafukuzwa kazi na bosi wake. Kwa mambo hayo alikuwa anayafanya mbele ofisi. Bosi naomba unisamee tafadhali. Sina pa kukimbilia, ukinifukuza kazi. Aliongea sekretari huyo huku akitetema mwili mzima kwa uoga, kwani alijua sasa anaweza kuipoteza kazi yake wakati ndicho kitu pekee anachokitegemea katika maisha yake. Bila kujua ya kwamba mtu anayemnyenyekea na kumumba msamaa, yuko hoi kwa hamu ya penzi lake. Kabla kuongea jambo lolote Jerry alisogea mpaka pale kwa sekretari wake, alipokuwa amesimama. Alimkazia macho sekretari huyo aliona aibu na kuinamisha macho yake chini. Jeli aliendelea kumwangalia na kumthaminisha na kugundua kwamba kumbe sekretari huyo ni kifaa haswa. Alitabasamu huko akiendelea kumwangalia sekretari huyo kwa mara mbili mbili zaidi. <sighs> Diana Wewe ni mzuri. Aliongea Jeri huko akitabasamu kauli ambayo sekretari wake hakuitegemea kabisa kwa nilichofikiria ni kwamba Jerry angelimfokea na baadaye kumfukuza. Angemfukuza kazi lakini badala yake amndo kwanza misifio ya kwamba ni mzuri. Alijisikia furaha moyoni akainua kichwa chake na kumtaza majeri. Huku akiwa ametabasamu ambapo tabasamu lake liligongana na tabasamu la Jerry. Jerry akaamua kuishika mikono yake na kuanza kuichezea. Diana alianza kucheke kujichekesha chekesha kwa kunaguna. Mm, mm, mm. Jerry akamsogelea na kumbusu. Alimkumbatia na kuendelea kumbusu huku akiatomasa maungo yake na kisha wakaanza kunyonyana denda. 
Sekunde chache baadaye kila mmoja alikuwa amepoteza mawasiliano na mambo yakawa juu ya mambo. Ilianza mikuno huku hakuna yeyote kati yao aliyewazia kwamba wapo ofisini. Kila mmoja alizama katika kuonyesha ujuzi wake. Oh, yeah. Come on, baby girl, come on. Jerry alilalamika pale Diana alipoanza kuyarudi. Jerry alibaki kupaga watu. Alikuwa kama vile amefungwa mota kwa jinsi alivyokuwa kikatika. Macho alikuwa yakimtoka Jerry huku akiwa haamini kabisa kwamba maujuzi yote hayo anayetoa Diana msichana aliyekuwa kimdharau siku zote walipokuwa ofisini. Diana aliendeleza misigino huku kiuno chake nyigo akikielekeza karibu na pande zote za dunia mara kushoto mara kuria mara mbele mara nyuma Jerry alibaki na pagawa watu huku akihema nusu nusu. Alikuwa anapelekwa huku twende huku anarudishwa kule anayekuwa huku ili mradi tafran. Ghafla Diana alisitisha manjojo yake. Macho alimtoka Jerry kuona mabadiliko ya ghafla. Akamuliza vipi Diana? Tubadilishe. Tubadilishe nini? Staili. Alimjibu Diana kwa sauti yake ile ile nyororo. Kwa Jerry huo ulikuwa ni mtihani kweli kweli, kwani staili pekee alikuwa anijua yeye ni hiyo ya kifo cha mende. Leo anaambiwa badilishe. Alibaki anakuna kichwa pasipo kujua afanye nini. Sogea basi. Diana aliongea huko alijaribu kumsukuma Jerry taratibu toka alipokuwa amemlalia. Naye bila hiana akaamka na kusimama kusubiri Diana atakachofanya. Japo alikuwa hajui harikutaka onekane hajui. Ka hapa basi. Diana aliongea huko akishika meza kumonyesha sehemu ya kukaa. Bila kuchelewa jele likaa juu ya meza. Kisha Diana kwa mwendo wa kinyonga alimsogelea na kupanda juu yake. Moja kwa moja kamsogelea mpaka mdomoni na kumnyonya denda kwa sekunde kadhaa na kisha kaanza kushusha ulimi taratibu toka shingoni na kifuani. Alishusha ulimi wake kitovuni mpaka kunako bustani. Muda wote huo Jerry alikuwa tu akisikilizia tu mambo yanakwendaje. Alikuwa anasikilizia mambo yanavyokwenda huku mwili wake wote ukisisemka kwa hisia na raha ina yake. Diana aliendelea kushusha ulimi wake mpaka kaifikia koni na bila kuchelewa akaanza kuilamba. Alilamba alamba. Am. Um. Jerry alizidi kuwa tabani kama mgonjwa anayepumulia mpira kwenye chumba cha ugonjwa wa mautoti. Diana aliendelea kulamba koni kwa dakika tatu mfululizo huku hali ya Jerry ikizidi kuwa mbaya unaambiwa. Oh baby. Ah. Oh. <laughs> Jerry alikuwa kilalama huku hali yake ikizidi kuwa tabani. Diana alisitisha zozi hilo na kuisogeza mashine ile ianze kusimika mzizi. Taratibu Diana alianza kushusha kitu. Lakini safari hii ilikuwa ni kisambu cha kopo. Diana alilalamika huku akijisimika mizizi kwa mwendo taratibu sana. <laughs> Baby, utafikiri sio huko? <laughs> Jerry aliuliza kwa mchangao baada kugundua kwamba ladha anayoipata sasa ilikuwa ni tofauti kabisa. Ni huko huko bwana. Diana aliongea kwa sauti ndogo ya kufifia huku akiendelea kusimika mizizi. Jerry hakutaka kubishana naye aliendelea kuwa mpole hapo alikusha juu ya kwamba anachokula sasa ni kiboga. Diana aliendelea tu kuyapakua madude yaliyozidi kumpagawisha Jerry. Wakitoka steri mala steri ile bandika bandua mpaka Jerry akajikuta kama muda wazimu katika maaba hayo. Simu zilita sana ofisini humo lakini hakuna hata mmoja walioipokea. Waliendelea tu kula mavitu. Vitu vilivyokuepo juu ya meza vilidondoka chini walipokuwa kijigaragaza garagaza kwenye hiyo meza. Lakini navyo wala hawavu kujali. Mambo yalikuwa mambo kweli kweli. Siku hiyo hakuna aliyekuwa katika hali ya kawaida kati yao. Diana alikuwa analalamika kimahaba huku Jerry naye akitapatapa kwa steli yake. Mara ghafla ikasikika hodi. Ngong ngong ngong. Ngong. Sauti ya mlango wa kigongo ilisikika. Wote wawili hawakujali. Sio kwamba hawakusikia hodi hiyo bali hakuna aliyekuwa tayari kukatisha uondo huo. Waliendelea kula uroda pasipo kujali. Hodi iliendelea kusikika kwa mara nyingine zaidi lakini bado aliendelea kuipuuza tu huku akiendeleza mambo yao. Ina maana hakuna mtu ndani? 
Ilisikika sauti hiyo ya kike huku mlango kifunguliwa taratibu. Kwa kusikia sauti tu Jerry alikwisha gundua huyo mtu ni nani. Ilikuwa ni sauti ya Penina. Mdogo wake anayesoma shule ya sekondari Suji Mkoani Mosh. Na alikuwa na taarifa zake ya kwamba siku hiyo angewasili kutoka Moshi kwa ajili ya likizo. Jerry hakuwa tayari kuivua aibu hiyo. Alimsukuma Diana pembeni na kisha kama mshale akajirusha mpaka nyuma ya kabati na kujificha hata pale Penina alipoingia ndani ofisi hiyo. Penina alipoingia alimkuta sekretari peke yake lakini hata hivyo mazingira alimfanya asome kitu. Alimkuta jana na jandaa kushusha sketi yake ili kwa imepanda juu huko vifungo vya shati yake vyote vikiwa wazi. Penina alimwangalia Diana kwa sekunde kadhaa kwa mshangao huku mdomo wake akiwa umewacha wazi. Karibu Penina. Hujambo karibu leo kuna joto. Eh. Diana alijaribu kujibaraguza huku akijaribu kufunga vifungo vya shati lake. Penina bila kujibu kitu alimwangalia tu. Penina vipi unaumwa? Mbona mnyonge? Diana aliendelea kujibaraguza kwa kuongea. Kaka nimemkuta. Ah, hapana, kaka kwa ameenda kwenye mkutano. Sawa, basi nakirudi mwambie Nimesherudi mbona mimi nile nyumbani? Sawa Penina, karibu tena. Asante. Penina alitikia na kisha katoka nje ofisi hiyo. <sighs> Jerry alishusha pumzi kwa nguvu baada kusikia sauti ya mlango kufungwa. Mapigo ya moyo bado alikuwa akimdunda kwa kasi kutokana na mshtuko aliyokuwa ameupata. Alimwangalia Diana naye pia alikuwa kihema. Macho yao yaligongana kisha kwa pamoja wakaanza kucheka na kukumbatiana kisha wakaanza kunyonyana denda kwa mara nyingine. Nam. Huko nyumbani kwa Lisa. Raundi mbili hazikumtosha muuza maziwa. Alishakwenda ya tatu hadi ya nne ndo alikuwa akitafuta. Lisa aliendelea kuwa tabani kwa mapigo hayo toka kwa muuza maziwa. Muuza maziwa alikuwa amekwisha pania kumaliza kila kitu. Mondo lizidi kukatika huku spidi yake ikiwa ni ile ile kasoro mapigo tu tofauti tofauti. Wakati katikati ya maumba mlango uligongwa. Lisa alichanganyikiwa kabisa kusikia hodi hiyo. Haraka haraka alimchukua muuza maziwa na kwenda kumficha kwenye kabati kubwa lililokuwa katika chumba cha wageni. Ndipo kaenda kuitikia ile hodi. Ah, Yamani wifi wao. Aliongea kwa furaha baada ya kumwona mgeni aliyekuwa kigonga ni Penina. Asante wifi shikemo. Penina aliongea na kumkumbatia wifi yake kwa furaha. Marhaba wifi Penina. Vipi masomo? Naendelea vizuri tu wifi. Haya. Mungu akusaidie. Aliongea Lisa na kuelekea sebleni. Aliweka mizigo pembeni ya kochi na kisha akaelekea sehemu lilipo friji. Penina akaamua kuichukua mizigo ile ile ipeleke chumbani. Ah, hapana wifi hapana hapana. Yacha hapo hapo. Nitaingiza mimi mwenyewe. Wewe kwanza kunywa juisi upumzike. Aliongea Lisa huko akiwa ameshikilia jagi lenye juisi pamoja na glass. Alifanya hivyo kwa sababu chumba anachotaka kwenda kulala Penina. Ndicho chumba ambacho amemficha muuza maziwa. Usipate tabu ifi yangu. Kunywa juisi upumzike nipo kwa ajili yako. Aliongea Lisa huko akibeba mizigo ile na kuelekea chumbani na kumwacha Penina kinywa juisi taratibu. Alipoingia chumbani alimshtua muuza maziwa na kumweleza hali halisi. Kwa hiyo natoka saa ngapi huko? Itabidi uvumilie mpaka usiku ifi ya kilala. Mlango kwa nje nitawacha wazi leo. Sawa, so, lakini vipi kuhusu chakula maana yake nina njaa. Usijali, nitakuleta utakula umu. Jitahidi usitoke. Mtajaribu kufanya mpango hata kabla ya usiku ikiwezekana utoke. Popo. Alafu nita Lisa alikatiza kauli yake baada ya kusikia mlio wa kitasa ukifunguliwa. Haraka haraka muuza maziwa aliingia kabatini na kisha Lisa kafunga mlango wa kabati. Hata kabla hajauachia mlango huo, alisikia sauti nyuma yake. Wifi mbona unagombana na hilo kabati? Swali hilo lilitoka kwa Penina. Lilo mfanya Lisa shikwe na kigumizi cha ghafla huku akitoa maelekezo ya kujikanyaga kanyaga tu. Am. Am. una unajua hili ka, ka, kabati ni 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 bovu. 
limeharibika. Oh Mungu wangu. Penina aliongea huku akilisogelea kabati hilo ili kuliangalia sehemu ilipoharibika. Hapana wifi yangu, usiliguse hapa limetegeshwa tegeshwa tu. Liache vivyo mpaka atakapokuja fundi kulirekebisha. Okay. Nataka kuoga wifi. Ah, na kweli manake umechoka kweli kweli wifi yangu. Alitikia Lisa haraka haraka kwani alijua huo ndio upenyo wa kumtoa muuza maziwa. Na kweli Penina alipoingia bafuni, Lisa alifungua mlango wa kabati haraka haraka na kumtoa muuza maziwa. Alikula chakula haraka haraka na kuanza safari ya kutoka nje ya nyumba hiyo. Walipofika kwenye mlango kutokea muuza maziwa alimbusu Lisa kwa mara ya mwisho. Alipomaliza kufanya hivyo, alitoka ndani ya chumba hicho na kutokeza koridoni ili atoke nje kabisa nyumba hiyo. Lakini kabla kufanya hivyo alisikia mgurumo wa gari. Halikuwa gari lingine bali ni la Jerry mume wa Lisa. Hofu iliwaingia kwa ghafla na haraka haraka walirudi tena chumbani kwa Penina. Ambapo kama kawaida alimfungia muuza maziwa kabatini. Hawakuwa na njia nyingine tena bali lile walilokuwa wamejipanga awali. Muuza maziwa alisubiri mpaka usiku wa manane. Penina atakapolala ndipo atoke kwa ni Lisa atawacha mlango kutokea wazi. Lisa alipomaliza kumfungia muuza maziwa katika kabati alitoka nje chumba hicho akiwa koridoni aligongana macho kwa macho na mume wa Jerry wote wawili walinamisha vichwa vyao chini kwani kila mmoja aliona aibu kwa kumsaliti mwenzake Lisa alimsaliti kwa muuza maziwa na Jerry kwa sekretari wake Wifi amekuja karibu aliongea Lisa kwa kiwa na wasiwasi uh, uh, Asante amekuja sasa ngapi So muda mrefu Yuko hapi sasa ni msalimie. Yuko bafuni anaoga. Okay sawa. Alitikia Jerry na kisha kaelekea chumbani kwake. Lisa naye alimfuata mumewe nyuma huku bado akiwa na hofu juu ya kugundulika kwa uwepo wa muuza maziwa ndani nyumba hiyo. Pole na kazi dia. Aliongea Lisa huku akijibaraguza kwa kumvuta tai mume wake. Macho yake bado alikuwa na aibu sababu bado alikuwa na wasiwasi kwamba labda mumewe amegundua chochote kitu. Asante sana mpenzi. Alitikia Jerry huko kitabasamu, lakini naye pia tabasamu lake lilishia mdomoni tu moyoni nafsi ilikuwa inamsuta. Maovu aliyoyafanya na sekretari wake ofisini kwake alikuwa bado yakionekana katika kichwa chake. Alivua nguo na kuingia bafuni kuoga. Lisa naye alimfuata na kunyumika naye kuoga. Alifanya hivyo ili Jerry asihisi chochote kitu. Walioga huko kila mmoja akiwa hana habari na mwenzake kwani wote wawili walikuwa wamechoka sana walipomaliza kuoga kavaa na kisha wakaenda sebleni huko walimkuta Penina anaangalia TV Oh mdogo wangu huyo Kaka Wao waliongea kwa pamoja na kisha wakakumbatiana kwa furaha Habari za msomo Nzuri tu kaka shikemo Marhaba mdogo wangu Peni kanenepa kweli kweli safari shule imempenda kweli ah hapana wifi Penina aliongea na kisha kucheka ukweli ni kwamba alikuwa amenenepa na kujijenga shepu kwa mahips na makaliwa alifunga shika kiinye plasi gwede gwede waliongea mengi wakiwa na furaha ya kuwa pamoja tena upande wa Lisa moyoni hakuwa na furaha hata kidogo muda wote alifikiri jinsi ya kumtoa muuza maziwa ndani ya nyumba hiyo Alifahamika jinsi swala hilo lilivyokuwa gumu kwani chumba alichomficha ndicho chumba atakacholala Penina. Hakuelewa angeweza vipi kumtoa muuza maziwa katika chumba hicho bila Penina kugundua. Sijui nitafanya nini Mungu wangu. Aliwaza bila kupata jawabu. Hakuona aibu kumshirikisha Mungu katika uovu wake. Hakuona aibu. Ndio hapo utakapoambiwa hata jambazi naye anapotaka kufanya mauaji huomba Mungu. talala tu lakini naye vile choka na huo ndo utakuwa muda mwafaka wa kumtoa muuza maziwa alizidi kuwaza Lisa hiyo ndo ilikuwa njia pekee aliyotegemea alitumaini Penina atakapolala ndo uwe muda mwafaka wifi vipi mbona uko mbali sana kimawazo hapana <laughs> nipo mbona tuko pamoja tuko pamoja Alitikia Lisa haraka haraka baada kuzinduka kutoka kwenye mawazo mazito aliyokuwa nayo. Mm, kweli Lisa upo tofauti sana leo. 
Hapana jamani mme wangu, mbona niko sawa? Lisa alizidi kujitetea kwa nguvu zake zote kwani hakutaka mtu yote ahisi chochote kusiana na swala hilo la muuza maziwa. Alichokifanya baada ya hapo ni kujaribu kujichekesha na kuonyesha kwamba na furaha ili kupoteza kabisa hisia za mume wake pamoja na wifi yake penina. Waliongea kutwa nzima mpaka usiku kaingia. Baada ya chakula cha usiku kila mmoja alielekea chumbani kulala. Jerry na mke wake walienda chumbani kwao na Penina pia alielekea chumbani kwake. Wakiwa kitandani kwao sio Jerry wala mkewe alionekana kumjali mwenzake. Kila mmoja aligeukea upande wake, kila mmoja alirizika na usaliti aliofanya mchana wa siku hiyo. Jerry alipotembea na sekretari wake wakati Lisa alipotembea na muuza maziwa, ngoma draw. Hakuna aliyejua maovu ya mwenzie kila mmoja alimuona mwenzie karanga bao na kumlalia mzungu anne. Ilipofika majira ya sita na nusu usiku, Penina alishtuka kutoka usingizini. Hii ni baada ya kusikia mlio kabati likifunguliwa. Haraka haraka alisogeza mkono wake kwenye switch ya taa na kuiwasha. Mwanga ulitanda chumba kizima. Penina kuamini alipomwona mtu amesimama karibu kabisa na kabati. Huko kabati likiwa wazi. Penina alianza kupiga yoyo mwizi kwa hofu. Huko akimwangalia muuza maziwa vizuri. Muuza maziwa alikuwa akitetemeka mwili mzima. Sauti ilikwisha fika chumbani mwa kina Jerry. Jerry alikurupuka na kumwamsha mkewe. Lisa alichanganyikiwa kusikia taarifa hizo. Alijua kwa vyovyote vile huyu atakuwa ni muuza maziwa. Atakuwa ni muuza maziwa. Mungu wangu nifanyaje mimi? Aliongea Lisa kwa mshtuko. Utafanyaje kitu gani? Twende. Au umesahau kwamba tuna bastoro ndani? Jerry aliongea wakiwa ameshikilia bastora yake kwa kujamini sana. Hakujua ya kwamba mkewe hakuwa anaogopa mwizi bali alimhurumia muuza maziwa. Muuza maziwa alizidi kutetemeka hakujua afanye nini. Miguu yote ilishua nguvu akashindwa kusimama wima akaigamia kabati. Dada, mimi sio mwizi. Aliongea muuza maziwa huku akitetemeka kupita kiasi. Kumbe we nani? Penina alijikuta na katisha kauli yake baada ya kuangalia vizuri muuza maziwa. Hakuamini alichokiona risi kama vile yuko ndotoni. Ha? Karani. Ha, penina. Muuza maziwa naye aliita mara baada ya kumwangalia vizuri Penina. Wote walibaki wakishangaana huku akiangalia na usoni. Kumbukumbu kumbu zao zilirudi nyuma miaka miwili iliyopita. Suji sekondari katika bweni la wasichana chumba namba moja. Penina akiwa amelala kwenye kitanda cha dabodeka ikiwa ni mara ya kwanza kulala ndani ya chumba hicho. Sababu hiyo ilikuwa ni siku yake ya kwanza toka ahamie bwenini. Mwanzo alikuwa kikaa kwenye nyumba ya mkuu wa shule. Akiwa kitandani hapo alisikia mlio wa mluzi ukisikika kwa mbali karibu kabisa na dirishani sehemu ambapo alikuwa amelala. It is time. Mwanafunzi mmoja aliongea kwa sauti ya kunongona kisha wenzake walicheka kwa sauti ya chini chini. Penina hakuelewa chochote kilichokuwa kinaendelea. Mwanafunzi mmoja aliamka na kwenda kufungua mlango. Watu wanne wakiwa wamejitanda kanga waliingia ndani. Penina alizani watu hao ni wasichana. Alidua pale walipotoa kanga zao. Watu walikuwa ni wanaume. Kila mmoja alienda kwenye kitanda chake waliongea lakini sauti zao zilikuwa za kunongona. Penina alibaki amedua watu asijue nini cha kufanya. Katika chumba hicho ni yeye peke yake ndiye aliyekuwa amelala peke yake. Alijaribu kuutafuta usingizi lakini alishindwa. Vilio vya mahaba alivyokuwa akivisikia usiku huo vilimtesa kupita kiasi penina. Alitamani na yeye lakini hakuwa na mwanaume kwa ajili yake. Alibaki kijigaragaza tu kitandani kwake. Mpaka kufika saa nusu alfajiri wanaume walipondoka bado yeye alikuwa hoi. Mchana alimfuata Maria na kumweleza shida yake. Hmm? Penina naona nataka ndizi. <laughs> Mwenzangu, maana kali mbaya. Usiofu nitamweleza bakari ya kufanyia mpango. Nitafurahi kweli maana kwa yacha tosho gangu. Ahadi ya Maria ilikuwa kweli. Penina aliteseka kwa siku moja tu. Siku iliyofuata naye ilileta ndizi yake. Ni hapo ndipo alipokutana na Karani mchunga ngombe wa kina Bakari ambaye sasa ndiye muuza maziwa. Karani alikuwa akimfikisha Penina mpaka basi jambo lilomfanya Penina mpende kupita kiasi. Alimwahidi kwamba atakuwa naye milele lakini ajabu ghafla litoweka. Alipomuuliza Bakari kuhusu swala hilo alimwambia hajui lolote na hajui popote alipoelekea. Nyumbani katoroka, 
alafu ameiba baadhi ya nguo zangu hafai kabisa ule jamaa Bakari aliongea kauli hiyo iliyomaliza kabisa nguvu penina alimpenda sana Karani na alitaka kuwa naye siku zote za maisha yake hakuelewa ateshi vipi bila kuwa naye Lakini usiofu penina nimekuletea mwingine Bakari aliongea akiwa ametabasamu huku akishika bega la kijana mpya aliyekuja naye siku hiyo Penina alimwangalia kijana huyo kuanzia chini mpaka juu lakini hakuona hakuna cha kumlinganisha na Karani Sitaji tena kama Karani ayupo basi Penina alijibu kwa dharau Penina hata huyu kubomba tena mkali kuliko hata nimesema staki usiki Penina alifoka tena kwa sauti kubwa jambo ambalo niliwaogopesha wote sababu ilikuwa ni jambo la hatari Hawakutaka kuendelea kumsemesha waliogopa angewasababishia msala kwa mlinzi endapo atasikia sauti yake Siku iliyofuata Penina aliamua kuhama chumba hicho kwani hakuna raha tena ya kuwa ndani ya chumba hicho wakati Karani hayupo Rafiki zake alimbembeleza sahau habari za Karani na kukubali kuwa na yule kijana mpya ili arudi kwenye kile chumba lakini yeye aliwakatalia kata kata Hakuna mwanaume wa kumfananisha na Karani wake Wiki moja baadaye Penina kuhama ndani ya chumba hicho Mlinzi alishtukia Mlinzi alishtukia kila kitu aliwakamata wanaume wote wakiwa ndani ya kile chumba cha kina Maria na kisha wanafunzi wote walikutwa ndani ya chumba hicho walifukuzwa shule Penina alikuwa ameponea chupu chupu kama isingekuwa Karani kutoroka nyumbani kwa kina Bakari basi leo hii hata yeye angelikuwa miongoni mwao na Karani wake Jambo hilo lilimfanya zidi kumpenda Karani na kujipa ahadi kwamba lazima siku moja mtafute mahali popote duniani Ajabu leo hii Penina anamkuta Karani ndani ya chumba chake cha kulala Hakutaka kumuuliza amefikaje fikaje iwe kweli amekuja kwa kuiba au kivyo vyote alifikiria sasa ni kumokoa ili kaka yake asijue kwamba yupo mwa ndani Gafla mlango kagongwa ngongo 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 Mlango ligongwa Penina pamoja na muuza maziwa alichanganyikiwa Penina Penina fungua mlango sio ofu na bastora Kauli hiyo ilitoka kwa Jerry ndio ilizidi kuachanganya akili Tafadhali niokoe Penina niokoe sitaki kufa leo Usiofu karani nitafanya kila njia Aliongea Penina Wazo la kuingia kabatini lilikuja tena kichwani mwa muuza maziwa na Penina bila kuchelewa akafungua mlango kabati hilo. Penina fungua mlango, nimekuja kakako. Alijua labda mwizi huyo amemteka mdogo wake upande wa Lisa alizidi kuchanganyikiwa na yeye. Sauti ya Jerry ilisikika tena huko akizidi kugonga mlango kwa nguvu. Fungua mlango Penina. Penina Jerry alikatiza kauli yake baada ya Penina kufungua mlango. Yuko hapo huyo mwizi? Hapana kaka. Hapana nini kakimbia au kajificha? Sio mwizi. Sio mwizi? Nani? Nani yuko hapo? Yuko hapo sasa kama sio mwizi. <sighs> Ni ndoto nilikuwa naota kaka. Ndoto? Ndio kaka. <sighs> Penina, umetushtua wenzako ujue? Aliongea Lisa na kuvuta pumzi kwani wasiwasi ulimtoka baada ya kusikia kama ni ndoto. Una uhakika ni ndoto mdogo wangu? Ndio kaka. Penina aliteka kwa hofu alihisi kwamba pengine Jerry amegundua kitu. Hali ilikuwa mbaya zaidi kwa Lisa ambaye alichanganyikiwa kabisa. Hapana. Siwezi kuriruhusu jambo hili hata kidogo. Aliwaza Lisa pale Jerry aliponyosha mkono wake ili kushika kitasa cha kabati hilo alimkimbilia haraka Hani umekwishaeleza kwamba ni ndoto kwa nini unapoteza muda ipo tena tukalale mpenzi mwanzako nimechoka ujue hapana nataka kufunga vizuri hili kabati Aliongea Jerry huku akilisukumiza kabati hakujua kwamba halijajifunga vizuri kwa sababu kuna mtu ndani Alisukumiza huku muuza maziwa alikisikilizia maumivu ya kuminywa na kabati hilo Alijizuia kupiga kelele huku mwili mzima kitetemeka kwa uoga. Kaka achana nalo bana. Kwanza hilo kabati ni bovu. Bovu? Eh hata wife alinieleza. Ah, sasa kwa nini amjamuita fundi? Usijali mpenzi nitamuita kesho. Twende basi tukalale. Ah, lala salama. Sawa kaka. Walitoka na kwenda chumbani kwao wakiwa wamekumbatiana. Penina aliufunga mlango kwa furaha na kisha kwenda kulifungua kabati alikuwa na hamu kweli ya kuwa na karani wake karani ambaye hadi wakati huo alikuwa kitetema kwa hofu hakuamini kabisa kwamba ndani ya chumba hicho yumo yeye na penina peke yao hmm, 
kabla ya yote nikumbatie kwanza mpenzi. Penina aliongea akiwa na tabasamu nzito usoni mwake muuza maziwa hakusita kumkumbatia. Siamini kabisa mpenzi. Hata mimi. Hivi umejuaje kama anaishi hapa? Nilikuwa na ulipokuwa naingia. Muuza maziwa alijibu hakutaka kumweleza kwamba aliyemleta humo ni wifi yake. Ndio maana nakupenda karani. Hata mimi nakupenda sana. Penina naye alitikia busu hilo. Muuza maziwa kama kawaida yake akaanza manjojo yake. Penina alikwisha jua nini kinachofuata alianza kujichekesha chekesha kwa kicheko cha kuguna guna. Unajua unafanya kazi gani sasa? Sijui. Na uza maziwa. Ah, kwa hiyo ni kuite muza maziwa sio? Sawa sawa tu watu wote wanaita hivyo hivyo. Haya basi muza maziwa nataka unipe mambo. Hapa ndo mahali pake. Utapata ndoa ufu. Muza maziwa alitikia na kuanza kumtekenya Penina kwa ulimi wake. Penina alicheka kwa kicheko cha chini cheni. Mambo ya muza maziwa alimfanya kumbuka kipindi walipokuwa wote kule shule, kipindi cha karani ni mchunga ngombe. Lakini sasa yuko mjini. Na ni muuza maziwa. Msikilizaji na huo ndio mwisho wa simulizi hii.